Träffsäkert presenteras i samarbete med Svenska Spel. Framåt för fler i rörelse. Varmt välkomna till andra avsnittet av Träffsäkert. I detta fullade avsnitt tar vi med er till Gotland där en ovanligt vacker fältskjutning ägde rum i slutet av november. Ja, det kan inte bli bättre. Jättekul, fin terräng och ovanligt att skjuta mot himlen och man ser kulorna landar i vattnet och det är skithäftigt. Några kallar det här Sveriges vackraste fältskjutning. Vad säger du? Ja, men det, det är vackert här, men man blir ju hemma blind när man har gått där och trampat i 50 år. Så, så tänker man inte riktigt på det, men, men visst är det vackert. Vi besöker Linköpings skytteförening för att få en inblick i deras breda verksamhet. Framförallt betyder en väldigt massa goda människor. Det tycker jag är viktigt för mig. Det är så skönt att vara här. Sen är det kul att skjuta bra också, de dagarna. Vi ska också hinna med att snacka lite lerduva med sportingskytten Fredrik Malmström. Det är svårt liksom, när man är yngre så skjuter man kanske bara för att det är kul. Och liksom, man åker inte till sjubarna för att träna på det sättet som jag gör nu. Utan då var det mer liksom, en rolig grej. Jag skulle nog säga att uh, yeah. kanske efter 16 års ålder kanske det blir liksom på allvar på riktigt. Men första stopp gör vi i de jämtländska skogarna. Där viltmålsvärldsmästaren Emil Martinsson tar emot oss med en öppen fan. Ja, då är ni välkomna på Halla Oxåsen. Det Ja, där eh, världsmästaren tränar. <laughs> nu just nu så är vi på teamet banan. Där eh, träningsutrymmet har, eh, har förvandlats till växthus för tillfället. Världsmästaren kör ekologiskt alltså. Det är ju så. Ja. <laughs> Ja, berätta lite grann om skjutbanan här då. Ja, som vi ser då så skjuter vi på 10 meter med luftgivare. Ett specialanpassat för viltmål. Den största skillnaden är ju att vi har en kikare istället för dioptern naturligtvis. Mm. Sen är det som alla andra skyttegrenar att allting är specialanpassat i övrigt. Kindstödet, greppet, bakkappan. Och så där vi håller händerna då. Håller vi ju längre fram men de har vanliga givärdsskyttarna så man håller handen längre bak. Och sen då viktfördelningen då att vi vill ha en framtungt givär. Alltså så måste vi ha, ha mycket här fram på. Och det är allt för att få en, en lugnare rörelse medan tavlan den rör på sig. Skyttet började ju ganska så tidigt. När man var 15 år ungefär ju. Så gick jag in på viltmålsskyttet. Det var väl att jag följde med far till skjutbanan och det är klart att det, det gick ju ganska bra till ganska så snabbt så att säga. Så jag hade väl lite form av talang. Det är den första medaljen på EM, ja den första medaljen i de svenska landslagskläderna. 50 meters EM i Finland 1997, så det är ju det är ju ett tag sedan nu. Vad betyder den för en karriär? Ja den betyder ju också naturligtvis en start innan, innan 98 då ju. Här vid så kändes det väl kanske som man hade lite, lite mer tur, men under 98 då 
tillsammans med VM-medaljen och något VM, ett EM till så det var ju då det, det, liksom, det, det tog fart på riktigt. Det var då det började satsas de här många, många, många timmarna i sjuttalen som, som krävs för att bli bäst. Ju. De sista medaljerna vi har varit och erövrat ju. De ser ut så här då. World Championship. Och så då på baksidan så står det Changwon i Korea. De var fina. Trevligt att få bära med sig dem hem. OS-medaljen den saknas ju, tyvärr ju. Så är det ju. Ja, det är ju nästan till ofattbart egentligen. Det var ju inget man kunde tänka sig innan, innan året började med sånt nu. Men det har ju vuxit fram. Jesper har ju hårdnat till och tillsammans med Niklas som, som har blivit jätteduktig på att på, och, och komma tillbaka egentligen. För han har ju haft en liten svacka som han har kommit upp. Och som tredje man i lag då så har han ju visat vad han går för. Och på VM så var ju jag sist så att, då fick jag ta ankare med mig. <laughs> När man står på skjutplatsen och, och ska till så, så gäller det ju att skjuta för laget och inte individualisten. Ju. Så man måste ju skjuta till sista skott. Fast man känner att man har gjort bort sig så, så gäller det att skjuta för laget. Det är bara så. När vi kommer ut så, så vet vi att nervositeten gör att vi sänker oss några poäng. Och, då gäller det fortfarande att vara med ju. Och det är inget svårt, det är, det är bara att titta på resultatlistan sen förra mästerskapet och se vad som krävs för att komma till final eller komma på medaljplats. Så ser man ju att uh, vilka poäng som krävs så då gäller det att trissa varandra så att vi får så höga resultat som möjligt uh, även på hemmaplan, det är det det handlar om. Det är många som åker på en tävling för och nästan skjuta personligt rekord och, och ingen av oss tre är där för att skjuta personligt rekord. Vi är där för att, att, att skjuta några poäng sämre men ändå vara med i toppen på resultatlistan. Jag tror att jag är egentligen en bättre 50 meters skjut men å andra sidan har jag fler VM-guld på 10 så att, ja, det, det är nog hugget som stucket ungefär. Då är ni välkomna till 50 meters banan. Vi var ju på luftbanan innan, men nu har vi bytt ut luftgeväret mot en 22 istället då. Och eh, det är ju samma sak här vid en specialkikare, och, eh, men vi har bytt ut ammunitionen mot salongsgeväret i Kaliber 22. Hur ofta är du här och tränar då? Här är vi ju mest på sommaråret naturligtvis, och inför VM och EM som skjuts så är det ju nästan dagligen. Jag skulle visa tavlan. Vi kör ut den på mitten och ställer den här. Bakom grisen så döljer sig ju en helt vanlig gevär och pistoltavla. Som används eh, internationellt. Med eh, fyra mikrofoner då som hör av sitt en i varje ände. Eller varje kant. Och när man skjuter genom gummibandet då så blir det som en ljud, ljudkammare. Och då så hör han med ljudet var skottet sitter någonstans. Och så ritar han upp det på skärmen ju. Det är ju elektronik idag som gäller ju, så är det ju. För att locka både ungdomar och, och äldre egentligen för att få ett snabbare resultat eh, som man kan visa. Det totala facitet för våra viltmålskillar är sex lagmedaljer, fem individuella seniormedaljer och en juniormedalj. Det vill säga 12 internationella medaljer. Vem plockar man ut som årets skjut utav dem? Det gör man inte utan man plockar ut hela laget. Emil Martinsson, Jesper Nyberg och Niklas Bergström. Välkomna fram! Det är svårt att sätta fingret på riktigt vad det är för någonting men det är klart att All den här erfarenheten som, som vi har samlat ihop, ja, det, det måste ju vara det tillsammans med klart en, en lugn och 
ett lugnt uppträdande tillsammans med tillräckligt mängd med träning för att vara längst upp. Spännande det är att de tänker lite nytt från förbundshåll. Men det är jättesvårt att ha någon individuell skytt i år, tyckte jag också. Så att, ja, det var nog helt rättvist. Och det är jättekul att, att, att bli tilldelad tillsammans med Jesper och Niklas. Vildsportskyttet är ju, är ju det minsta som du säger, men, men för att öka det i Sverige så, så måste vi ju försöka att ta oss in i, i sjutalarna som vi har jobbat med flera år men vi har inte riktigt lyckats. Och försöka att, att ta hand om de här gevärdsskyttarna som sitter ner och, och som börjar stå upp och tycker det är svårt och då kanske de kan prova på vårat och se om, om, de, om de tycker det är spännande. Det är dit här jag tror att vi måste jobba. Nästa nedslag gör vi i Linköpings skytteförening där deras ordförande berättar om föreningens långvariga kamp för en ny skytteanläggning. Ja, vi befinner oss nu på det gamla skyttecentrum här i Linköping som byggdes 1965. Eh, och då byggde man en 300 meters bana, man byggde en skyttepaviljong och man byggde en 50 och 25 meters bana. Vad du har bakom oss här nu det är bara 25 meters banan och den flyttades hit någon gång på 80-talet. Och har varit en ganska stor bana här med 100 platser på skytte. Idag har vi de här 40 platserna här bakom. Men som du ser så har man nu för några år sedan byggt en bussgata och en cykel- och gångväg rakt igenom skytteområdet. Vilket gör att vi tycker att det är synnerligen olämpligt när folk går på sina söndagspromenader här så är det ingen höjdare att det är grovt skytte här innanför. Och givetvis så är det ganska kraftigt och nedgånget därför att det är ingen som vill investera pengar i det här. Skyttet här kommer att upphöra och med stor sannolikhet så är nästa år det sista året som vi får skjuta här. Så det här området ska bebyggas vad det gäller framtiden och då ska allt skytte upphöra. Och då visar man och hänvisar man oss till det området i Trädgårdstorp som vi senare ska åka ner och besöka. Och jag vill minnas att det är ungefär tio år sedan som vi började processen med att bygga ett nytt skyttecentrum. 2009 stod den, den nya skyttehallen färdig där nere och 2002 Börjades processen så vi har hållit på några år. Vi har ju kommit väldigt långt i detaljplanerna för en ny skyttehall. Det blir en kallhall. Den blir plats för 60 skyttar på 25 meter och 50 meter har 15 skyttar. På den här har fanns tidigare. 30 stycken målbodar här borta på andra sidan som vi gått och här vi står nu. Här fanns givetvis lika många för skyttehallen. Och så här kommer det se ut på den nya anläggningen i Trädgårdstorp fast givetvis med en helt modern design.
en vanlig dag då så brukar vi börja i bågskyttehallen då med det som vi kallar fysiska metoder. Där vi lägger ut mattor och eh, jobbar med den delen. Och sen då på eftermiddagen efter lunch så jobbar vi vidare med skytte i skyttehallen. Eh, vad betyder den här anläggningen för er verksamhet att, eh, att, att ta tillgång till den? Ja, för distansutbildningen så betyder den allt. Annars hade vi varit hänvisade till en utomhusskjutbana och eh, kämpat på med den. Så att eh, Trädgårdstorp är en förutsättning för att vi ska kunna gå i mål med den här distansutbildningen. Vad betyder den här föreningen för dig? Framförallt betyder den en väldigt massa goda människor. Det tycker jag är viktigt för mig. Det är så skönt att vara här. Sen är det kul att skjuta bra också. De dagarna. Nu när kroppen börjar krångla lite och knät bråkar så behöver jag hitta en ny hobby som jag kan hålla på med länge. Och det här är perfekt. Det är ingenting åldersgräns så. Men framförallt det är väldigt mycket goda människor och en bra kamratskap. Det är viktigt. Vi har ju varit med lite kompisar och så och skjutit. Eh, och det var så nästan det började. Då kom du på att det var väldigt roligt och anmälde oss hit till Linköpings skytteförening. Och just att gå med i föreningen är ju väldigt roligt för gemenskapen. Man får mycket socialt, träffar mycket trevliga människor. Och sen gemenskap med sin kära mor också. Ja, jag sitter som sekreterare i styrelsen. Så att, eh, där känner man att man får mycket eh, engagemang därigenom. Gevärssektionens verksamhet består av luftgevär och korthållsskytte. Vi har cirka 40 ungdomar som skjuter hos oss och vi har ungefär 10 skyttar på elitnivå i landet. Vi har Anders Henriksson som nog väldigt många känner till som står här bakom oss. Anders var i VM i Korea nu nyligen. Vi har Mattias Gröström som också står bakom oss här. En otroligt duktig skytt. Och sen har vi Isabel Edman, Lin Mauritsson med flera. Sen har vi även en del veteranverksamhet. Just nu så har vi ett projekt där vi försöker få i ordning hela vår lufthall. Vi har just nu 20 Megalink-tavlor men vi har 30 banor. Så det kommer att vara ett projekt för nästa år att i ordning ställa de 30 banorna så att vi får full kapacitet. Sen i framtiden så har vi då ett projekt med, med den nya anläggningen och eh, då ska vi få till 30 eh, banor eh, som man kan skjuta kort på också, fast utomhus. Nu är det snart dags att söka idrottslyftet för 2019. En unik möjlighet för din förening att få ekonomiskt stöd för er barn- och ungdomsverksamhet. Ert projekt ska ha fokus på utbildning, elektronik eller inkludering. Första ansökningsperiod är 1-28 till februari 2019. Besök vår hemsida skyttesport.se för mer information om hur du ansöker. Vår resa fortsätter nu ner till Skåne där vi ska få träffa sportingskytten Fredrik Malmström. Alltså mina mål är ju klart vinna de stora mästerskapen, liksom EM och VM, det är ju klart det som driver mig. Att vara med på VM är ju, det är ju alltid kul liksom. Det är alltid stora bra arrangemang, de bästa i världen är där. Så jag tyckte jag presterade jättebra, jag menar 194 av 200 tycker jag är ett bra resultat. Ett resultat jag tycker jag kan stå för. Jag tycker att de andra i laget vi sköt med presterar bra resultat med och sen var det otroligt höga, höga resultat och en väldigt tajt tävling. 
Men uh, jag tycker att vi får stäva på. Upp! Alla tre grenarna har liksom olika saker som är roligt med varandra så jag kan liksom inte säga någon gren som jag gillar mer än någon annan. Men eh, säger man fitas kan det ingen sport in så är det kanske mer sociala grenar det kan vara trevligare att skjuta dem än vad kompagen är. Men den är samtidigt rolig den med så jag, jag har svårt att säga någon gren som jag tycker är rolig. Det är svårt liksom, när man är yngre så skjuter man kanske bara för att det är kul och liksom, man åker inte till skjutbanan för att träna på det sättet som jag gör nu. Utan då var det mer liksom, en rolig grej. Jag skulle nog säga att uh, yeah. kanske efter 16 års ålder kanske det blir liksom på allvar på riktigt. Innan var det liksom yeah. bara lite mer på skoj. Det största tipset är nu liksom att ta hjälp av folk som kan från början som man lär sig rätt. Så att man liksom inte, ja, man tar inte hjälp av fel människor. Så man eh, kommer på fel spår. Och sen är det ju att träna och tävla så mycket som möjligt så kommer man bli bra till sist. Vi vill påminna alla föreningar att det nu är hög tid att betala årsavgiften för 2019. Avgiften är 1500 kronor och betalas in på Svenska Skyttesportsförbundet Bankgiro senast 31 januari 2019. Vi vill även ha in föreningens årsrapport och detta gör ni genom att logga in på idrottonline.se. Senast den 31 december 2018 ska årsrapporten vara inskickad. Mer information hittar ni på skyttesport.se. Vi har i detta avsnitt rest från norr till söder och vi tänkte avrunda österut på Gotland med ett reportage om en ovanligt vacker fältskjutning. Vi håller på att sätta upp ja, ett jättefint mål här där vi brukar varva mellan B65 och alla B100. Och där vi, vi kan styra avståndet här ut, allt ifrån 575 upp till 630-40 meter vad vi vill. Här då. Och det är gott om plats och det blir jättefin himmel som bakgrund här. Och eftersom det nästan alltid blåser här på den här ön så det här målet brukar inte vara helt enkelt. På, där, man, där inne man ligger, där är, där är det le och här ute drar det ruskigt bra oftast. Även idag fast det är helt vindstilla så drar det mellan 3-4 sekunder meter här ute ändå. ändå. Nu hoppas vi på ett lagom veda till imorgon, lite vind vill vi ha och inget is men gärna lite sol. Ja, alltså det här är ganska bra som det är nu. Man är upp tidigt imorgon och sen säger att det inte har kommit någon oväntad storm eller någonting. Så. Bland de första åren vi arrangerade det här, då var innan vi gjorde en sån här fältskytt i helg. Ja, då hade vi en liten gottanstävling här. Och då byggde vi på lördagen och sen hade vi tävlingen på söndagen. Då. Och det, det året när jag och Thomas byggde det här själva, då var det en sån storm så det var inte likt någonting. Så att vi hann inte gjort färdigt på så vi fick ju bygga de, ja, de två sist målen i bilösen. Då då. Och sen som var när av på söndagen var det så otroligt. Det var helt stilla så att det, då fick vi problem med krutryck istället för den blåste inte bort. De kunde se figurerna för krutrycken låg kvar framför. Jo, 
sköter de sig. Ja, de sköter sig bra. <laughs> vi har varit med för, jag vet, det är väl vad är det, åttonde året i rad vi arrangerar den här tävlingen. Ja, vad tror du? Blir det något träff? Ja, bra. De brukar sköta fullt på det här målet. Många. Ja, ni har, ni har satt två figurer på varje käpp. Ja, för det annat blir för lätt. Det, det ska vara lite svårt. Man, man måste kunna räkna. Tre i varje. Det är värre med en annan. Jag, jag slipar sköta, annars har jag missat totalt. Det första stationen, berätta om den. Ja, precis. Det. Vi har ju den ute på, på kajen utanför Salterita, där Rökerita vi har start och mål. Då. Så att man börjar direkt. Och det, ja, det, det blir väl inte ett helt enkelt mål för att göra... Det är ju på pinnar så det finns ingen bakgrund, det är ju himmel och det, det står ute ingenstans. Så att det, det brukar komma vara lite svårt att hitta sin figur där. Tillräckligt att bita i tidigt på säsongen? Ja, precis. Det här brukar egentligen, det här är ett lurigt ställe. För om det, några år så vi ligga lite längre bort och skjuta lite mer på en annan vinkel. Och vindarna drar runt här inne så här även om man har sett kompassen här så är det inte säkert att den stämmer riktigt. Så det här är ett, egentligen ett favoritmål, men då ska vi ligga lite annorlunda. Det här ska, är lite snällare i år. Som barnläggare, då, 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 då gillar man att luras? Ja, och kanske inte luras, men man ska göra det lite svårt i alla fall. Så, det, nu får de ju avstånd den här, så att, då, då är det inte jag kan spela med det vind. Då. Du vill gärna bjuda på lite, skitarna som kommer hit på lite vind också? Ja, men det är, på sådana ska jag skjuta själv också, så då vill jag ha vind. Så annars har jag ingenting att skjuta på. Ja, det kan inte bli bättre. Jättekul, fin terräng och ovanligt att skjuta mot himlen. Och man ser kulorna landar i vattnet och det är skithäftigt. Så det är väldigt fina tävlingar. Vi kommer nog tillbaka nästa år igen, skulle jag tro. Hur många år har du varit här? Det, det är tredje år jag är här. Förra året var vi inte, men 15, 2015 och 2016 har jag varit här också. Det är fjärde gången jag är på de här och det är, det är så annorlunda. Det finns ju vackra fältskjutare uppe hos oss i norr också under påsken. Och Ramselefors är ju fina, jättefina tävlingar men det är en, vad jag, tyckte jag inte det var bra tävling så ska jag inte åka de här hundra milen hit. För en fältskytt som gillar fältskytte så är det en optimal skjutning. Du har ett bra facit också sedan tidigare år. Kan du, kan du berätta lite grann vilka som är höjdpunkterna? Ja, här på Gotten så eh, 2015 fick jag vinna just den här tävlingen. Eh, 2014 och 2015 fick jag vinna eh, totalen på två dagar här på Gotten. Men det är ju en dag kvar imorgon och vi har ju bra utgångsläge. Och som sagt var bäst i bilen. Bäst i bilen är nog så viktigt. De, de, de andra ska få höra det. Kallar det här Sveriges vackraste fältskjutning. Vad säger du? Ja, men det, det är vackert här. Men man blir ju hemma blind när man har gått där och trampat i 50 år. Så, så tänker man inte riktigt på det. Men, men visst är det vackert. <skratt>